Assalamu alaikum everyone and welcome back to CL Latif's Academy. This is going to be lecture 6 and in this video we will talk about Microsoft Excel. Last lecture we have seen Microsoft Office and Microsoft Word. Today we will discuss in this lecture Microsoft Excel. So let's start with introduction to Microsoft Excel. Se. Microsoft Excel is a spreadsheet that Microsoft has developed. And you can use different operating systems like Windows, Mac OS, Android or iOS. Now what is the spreadsheet? A spreadsheet is a such computer application or software in which you can store your data in tables. Ki form mein store kar sakte ho. Data ko store karne ke baad, शीट में उस डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं तो उन टूल्स की हेल्प से आप डेटा की एनालिसिस कर सकते हो लाइक like यहां पे आप देख सकते हो एक कंपनी के सेल्स की स्प्रेडशीट है आप देख सकते हो कौन सी डेट पे कौन सा आइटम किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने बेचा है और कितने प्राइस पे बेचा है ये सारा डेटा इस स्प्रेडशीट में अवेलेबल है इसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं लाइक like अगर हमें ये जानना होगा कि किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने सबसे ज्यादा सेल्स की हुई है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या किसी और स्प्रेडशीट में हमारे पास टूल्स होते हैं फार्मूलाज होते हैं उनकी हेल्प से हम वो निकाल सकते हैं या अगर हम चाहते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक चार्ट हमारे सामने आ जाए जो इस सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता हो तो वो भी हम एक स्प्रेडशीट के थ्रू कर सकते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हमारे पास और भी टूल्स अवेलेबल होते हैं लाइक हम ग्राफ्स बना सकते हैं हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट्स बना सकते हैं जिनको हम बाद में डेटा की एनालिसिस करने में यूज कर सकते हैं अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट है और इसमें कैलकुलेशन ग्राफिंग टूल्स पिवट टेबल्स और मैक्रो प्रोग्रामिंग जैसे फीचर्स अवेलेबल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज का एक पार्ट है और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मैकेंटॉश कंप्यूटर्स के लिए 1985 में रिलीज किया था और जो फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन रिलीज हुआ था वो 1987 में हुआ था अगर हम कुछ और स्प्रेडशीट्स की बात करें तो उसमें कोरल क्वार्टरो प्रो स्नोबॉल लोटस 1 2 3 और एप्पल नंबर्स जैसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं पिवट टेबल क्या होती है पिवट टेबल ये मेन टेबल है आपकी इस टेबल में आपका डेटा है तो पिवट टेबल एक छोटी टेबल होती है जिसमें आपके मेन टेबल की समरी होती है आप देख सकते हो इस टेबल की समरी आपको इसमें दिख जाएगी फॉर एग्जांपल इसमें आपको दिख रहा होगा कि रेड की टोटल कितनी सेल्स हुई है ब्लू की टोटल कितनी सेल्स हुई है सिल्वर कलर की टोटल कितनी सेल्स हुई है ये आपको इस टेबल में दिखेंगी तो पिवट टेबल एक छोटी टेबल होती है जिसमें आपके मेन टेबल की समरी होती है अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जैसा हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए दो मेथड्स देखे थे वैसे ही एग्जैक्टली सेम दो मेथड्स आपको यहां पे भी मिलेंगे फर्स्ट मेथड इज आपको स्टार्ट बटन पे जाना है वहां पे आपको रन ऑप्शन ढूंढना है जब आप रन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस डायलॉग बॉक्स में आपको सर्च करना है EXL Excel और ओके okay पे क्लिक करना है तो आपके सामने Microsoft Excel खुल जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे आपको विन वर्ड सर्च करना पड़ता था Microsoft Word को ओपन करने के लिए और यहां पे आपको Excel सर्च करना पड़ता है नेक्स्ट मेथड इज आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है ऑल प्रोग्राम्स में जाना है वहां पे Microsoft Office ढूंढना है और उसके अंदर आपको Microsoft Office Excel मिल जाएगा जब Microsoft Excel खुलता है तो आपके सामने एक सी एक विंडो आ जाती है और यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आपके पास ऑप्शन होता है फर्स्ट यहां पे ब्लैंक वर्कबुक होती है इस पे क्लिक जब आप करते हो तो आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक खुलती है मतलब एक ब्लैंक स्प्रेडशीट खुलती है उस स्प्रेडशीट का नाम book1.xlsx होता है या फिर .xls होता है अब .xlsx ये Microsoft Excel 2007 के बाद जो वर्जनस है उनमें एक्सटेंशन .xlsx होता है उससे पहले जो वर्जनस आते थे उनमें आपका एक्सटेंशन xls होता था इसके अलावा भी कुछ एक्सटेंशंस हैं लाइक like .xlt व्हिच स्टैंड्स फॉर एक्सेल टेम्पलेट .xlm व्हिच स्टैंड्स फॉर एक्सेल मैक्रो मैक्रो एनेबल्ड एक्सेल शीट ऐसे ही बहुत सारे एक्सटेंशंस एक्सेल में अवेलेबल होते हैं अब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखते हैं तो यहां पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो है यहां पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको जो बार दिखता है उसमें नाम लिखा होता है एक्सेल शीट का स्प्रेडशीट का उसका नाम बाय डिफॉल्ट बुक 1 होता है तो जहां पे नाम लिखा होता है उसको हम टाइटल बार कहते हैं उसके राइट right साइड में यहां पे विंडो कंट्रोल्स होते हैं विंडो को मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज करने के लिए और क्लोज करने के लिए ऐसे यहां पे लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा टूल बार दिखता है जहां पे सेव अंडू रीडू ऑप्शंस होते हैं इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं यहां पे आपके पास ऑफिस बटन होता है आपको याद रखना है ऑफिस बटन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 7 और उससे पहले वाले वर्जनस में होता था लेकिन इसको रिप्लेस किया उसके बाद फाइल टैब ने 
उसके बाद जो वर्जन आते हैं उनमें ऑफिस बटन नहीं होता है यहाँ पे एक फाइल टैब होती है अब टाइटल बार के नीचे और एक बार होती है जिसको मेन्यू बार कह सकते हैं इसमें डिफरेंट टैब्स होते हैं होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला जैसे टैब्स आपको दिखेंगे अब हर एक टैब के अकॉर्डिंग आपको नीचे रिबन दिखती है रिबन में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं होम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिप बोर्ड अलाइनमेंट जैसे आपको ऑप्शन दिखेंगे उसके नीचे आपको यहाँ पे और एक बार दिखती है जहां पर आप फॉर्मूलाज लिख सकते हैं उसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे सेल एड्रेस दिखता है जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसका एड्रेस दिखेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाली सेल सेलेक्टेड है तो इसका एड्रेस आपको इसका कॉलम ए है और इसका रो वन है तो इसका एड्रेस ए वन आपको यहाँ पे दिखेगा तो जो सेल आप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एड्रेस दिखेगा और फार्मूला बार यहाँ पे आप फार्मूलाज लिखते हो फार्मूलाज क्या होती है वो हम आगे देखेंगे अब यहाँ पे नीचे अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो सबसे ऊपर यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स होती है हर एक कॉलम का एक नाम होता है पहले कॉलम का ए होता है उसके बाद बी सी डी ऐसे करके ये जेड तक जाता है जेड के बाद जो कॉलम आता है उसका ए ए होता है फिर ए बी होता है ए सी होता है ऐसे करके आगे चलता है ऐसे अगर हम रोज की बात करें तो हर एक रो की एक हेडिंग होती है फर्स्ट रो की हेडिंग का नाम वन होता है उसके बाद टू थ्री फोर फाइव करके ये आगे जाता है तो आपको याद रखना है कॉलम्स की हेडिंग का नाम इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं और रो हेडिंग्स का नाम डेसिमल नंबर्स होते हैं दैट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो वन अगर आप नीचे आओगे यहाँ पे आपके पास शीट टैब स्क्रॉलिंग बटन होते हैं आप शीट मैं स्क्रॉल कर सकते हो लेफ्ट राइट थ्रू दिस बटन इसके नीचे स्टेटस बार होता है स्टेटस बार आपको बताता है कि सेल का स्टेटस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी है इसका मतलब है कि अभी ये सेल जो है ये रेडी मोड में है मतलब अभी आप स्प्रेडशीट में आप डेटा डाल सकते हो मतलब ये रेडी है इसके अलावा भी सेल मोड्स होते हैं जिनका आप यहाँ पे आपको दिखता है लाइक एग्जिट होता है एंटर होता है या फिर पॉइंट होता है उनको हम आगे देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्कशीट टैब्स होती हैं बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में तीन शीट्स होती थी लेकिन उसके बाद सिर्फ एक शीट होती है तो अगर आपके वर्कबुक में डिफरेंट शीट्स होंगी वो डिफरेंट शीट्स आपको यहाँ पे दिखेंगी आप स्विच कर सकते हो डिफरेंट शीट्स में थ्रू दीज वर्कशीट टैब्स यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दिखेगा इससे आप वर्कशीट में लेफ्ट राइट जा सकते हो यहाँ पे आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखेगा इससे आप अपनी वर्कशीट में ऊपर नीचे जा सकते हो तो ये सारे कॉम्पोनेंट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इन डिफरेंट टैब्स को यहां पे आप देख सकते हो एक वर्कशीट खुली हुई है सबसे पहला टैब जो तो फाइल टैब होता है फाइल टैब में आपके पास फाइल के रिलेटेड लाइक नई फाइल को ओपन करना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना इस फाइल को सेव करना और प्रिंट करने जैसे ऑप्शंस दिखेंगे उसके बाद होम टैब होता है होम टैब जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है वैसे ही एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम होता है इसमें आपके पास क्लिप और फॉन्ट और अलाइनमेंट जैसे ऑप्शन आते हैं यहाँ पे आप टेक्स को डिफरेंट फॉन्ट या फिर उसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हो या कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रुप होता है जिसे हम नंबर कहते हैं नंबर का यूज क्या होता है कि अगर आप चाहते हो फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप अपने डेटा का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हो ये वाला कॉलम प्राइस कॉलम है और प्राइस कॉलम में आप देख सकते हो कि यहां पे प्राइस दिया हुआ है डिफरेंट चीजों का अब प्राइस आपको पता है ये किसी करेंसी में होगा तो इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो करेंसी होना है चाहिए तो आप क्या करोगे आप यहां पे इसको सेलेक्ट करोगे और यहां पे जाके आप इसका फॉर्मेट करेंसी कर दोगे तो आप देख सकते हो इसका ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेट है वो करेंसी हो गया ये रुपीज में आ गया ऐसे ही डिफरेंट सेल्स में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होगा आपके पास नंबर हो सकता है आपके पास करेंसी डेटा हो सकता है आपके पास अकाउंटिंग के रिलेटेड कोई डेटा हो सकता है आपके पास डेट्स हो सकती है किसी कॉलम में डेट हो सकता है किसी कॉलम में टाइम हो सकता है किसी कॉलम में परसेंटेज हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग उस सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो तो ऐसे ही आप सेल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हो लाइक सेल्स का कलर चेंज कर सकते हो उनका स्टाइल चेंज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि जिस जिस सेल में वन के ऊपर वैल्यू है उसका कलर चेंज हो जाए तो यहां पे मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं और यहां पे मैं ग्रेटर देन सेलेक्ट करता हूं यहां पे मैं लिखता हूं कि जहां पे भी वैल्यू ग्रेटर देन 1000 होगा उसका कलर लाइट रेड कर देना है तो आप देख सकते हो मैंने जैसे ही ओके किया तो सारी सेल्स का जो कलर है वो रेड हो गया क्योंकि हर एक सेल में यहां पे आपको 1000 के ऊपर वैल्यू दिख रही होगी तो ये सारी चीजें आप यहां पे होम टैब में कर सकते हो उसके बाद इंसर्ट टैब है इंसर्ट टैब में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो आप पिवर टेबल इंसर्ट कर सकते हो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो और डि
सेलेक्ट कर सकता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी एक लाइन चार्ट बन गई अब यहाँ यहाँ पे मैं एक कॉलम चार्ट भी बना सकता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके इसकी एक कॉलम चार्ट बन गई तो ऐसे ही मैं डिफरेंट चार्ट अपने डेटा के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ आगे पेज लेआउट टैब है पेज लेआउट में आपके पास डिफरेंट थीम्स है आप डिफरेंट थीम्स यूज कर सकते हो अपने स्प्रेडशीट के लिए ऐसे ही आपके पास मार्जिन ऑप्शंस है जैसे हमारे वर्ड में था ओरिएंटेशन ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है यहाँ पे आपके पास साइज ऑप्शन होता है इससे आप अपनी स्प्रेडशीट का साइज काम या ज्यादा कर सकते हो ऐसे ही अगर हम आगे चलेंगे तो फॉर्मूलाज टैब आता है फॉर्मूलाज में आपके पास डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं लाइक यहाँ पे आपके पास फाइनेंस के रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है वो आपको यहाँ पे दिखेंगी लॉजिकल फॉर्मूलाज लाइक एंड इफ एल्स ये सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे दिखेंगी टैक्स के रिलेटेड फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे दिखेंगी ऐसे आपके पास मैथ और ट्राइग्नोमेट्रिक के रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होंगे वो आपको यहां पे दिखेंगे तो फॉर्मूलाज हमें कुछ बेसिक पढ़नी है वो हम आगे देखेंगे तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको फॉर्मूला टैब में मिलेंगे आगे अगर हम चलते हैं तो डेटा ऑप्शन आता है डेटा में अगर आप चाहते हो कि किसी और सोर्स से आप डेटा लेके आना चाहते हो और इस स्प्रेडशीट में डालना चाहते हो उसके लिए आप डेटा टैब में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी किसी टेक्स्ट फाइल से आप डेटा लेके आना चाहते हो अपनी स्प्रेडशीट में तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो या फिर अगर आप चाहते हो इंटरनेट से किसी वेब पेज से आप डेटा लेके आना चाहते हो तो उसके लिए आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो ऐसे यहाँ पे आपके पास शॉर्ट ऑप्शन आता है फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है मेरे पास इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शॉर्ट करूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो आप देख सकते हो इसने इसको शॉर्ट किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ऐसे ही आप ये चीजें कर सकते हो ऐसे ही इसके बाद रिव्यू टैब है रिव्यू टैब में आपके पास लैंग्वेज के रिलेटेड ऑप्शन होते हैं जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखे हैं तो यहाँ पे आप स्पेल चेक कर सकते हो थेसोरस जैसे ऑप्शन आपको मिलेंगे इसके बाद व्यू है व्यू में आप चूज कर सकते हो कि आपका वर्क कैसा दिखेगा नॉर्मल व्यू ये डिफॉल्ट व्यू है पेज ब्रेक व्यू इससे आपकी जो वर्कशीट है वो पेजेस में डिवाइड हो जाएगी मतलब जहां जहां पे आपका डेटा होगा उसके लिए आपके पास एक पेज बन जाएगी तो ये आपकी पेज वन होगी अगर यहाँ पे कहीं और पे मेरे पास डेटा होता तो उसके लिए पेज टू बन जाती ऐसे ही आप पेज लेआउट चूज कर सकते हो पेज लेआउट में आपकी स्प्रेडशीट जो है वो पेजेस में डिवाइड होती है जैसे ए साइज की पेजेस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने आप देख सकते हो ये दो पेजेस आ गई हमारी स्प्रेडशीट दो पेजेस में डिवाइड होगी तो पेज लेआउट से तो हमारी स्प्रेडशीट जो है वो पेजेस में डिवाइड होती है आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस भी आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विजिबल नहीं होता है इसको यहाँ पे आप ऑप्शंस में जाके इस ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ता है तभी जाके ये आपके सामने आ जाता है अब यहाँ पे आपके पास मैक्रो ऑप्शन होता है मैक्रो क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे इसके बाद हेल्प है हेल्प में आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो ये सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में याद रखनी है अब हम फंक्शंस को देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल होती हैं, लाइक सम एवरेज काउंट मैक्स जिससे आप अपने डेटा पे डिफरेंट इवेल्युएशन कर सकते हो तो इन सारी फंक्शंस को हम वन बाय वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है लाइक like यहाँ पे एक कंपनी का डेटा है फॉर एग्जाम्पल इस डेट पे दो माउस बेचे हैं कोई की नहीं बेचा है तीन स्पीकर बेचे हैं कोई लैपटॉप नहीं बेचा है ऐसे ही 24th डेट पे कोई माउस नहीं बेचा है एक कीबोर्ड बेचा है ऐसे करके मेरे पास ये डेटा है पांच छह दिन का डेटा है फर्स्ट फंक्शन इज सम फंक्शन तो सम फंक्शन आपको सम निकाल के देता है जो सेल्स आपने सेलेक्ट की होगी फॉर एग्जांपल यहां पे सम ए वन टू ए फाइव लिखा हुआ है इससे क्या होगा कि ए मतलब ये वाली सेल से लेके ए मतलब ये वाली सेल इन सब में जो डेटा है उन सब का सम निकाल के देगा हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये डेटा है अब मैं चाहता हूं कि मैं सम निकालू टोटल मैंने कितने आइटम्स बेचे हैं उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार है इसमें मैं क्लिक करता हूँ और इक्वल टू लिखता हूँ इक्वल टू आपको याद रखना है कि कोई फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू लिखना पड़ता है तो सबसे पहले मैं इक्वल टू लिखता हूँ और उसके बाद में सम लिखता हूँ सम के बाद में स्टार्टिंग ब्रैकेट लिखता हूँ और फिर मुझे किस किस का सम निकालना है यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक जितनी ये सेल्स हैं इन सब का सम निकालना है तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ तक तो आप देख सकते हो यहाँ पे C2 टू तो F7 आया C2 ये वाली सेल होगी F7 ये वाली सेल होगी क्योंकि यहाँ से ये F है और यहाँ से ये सेवन है तो ये जो सारी सेल्स हैं इनका ये सम निकाल के मुझे देगा तो मैं यहाँ पर
इसके बाद एवरेज है ये हमें एवरेज निकाल के देता है इसके लिए हमें लिखना पड़ता है इक्वल टू एवरेज और फिर किस सेल से लेके किस सेल तक हमें एवरेज निकालना है काउंट काउंट हमें देता है कि किस किस सेल में नंबर है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू फिर लिखता हूँ मैं काउंट और फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट फिर मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ और मैं क्लोज करता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हो इसने मुझे एट आंसर दिया इसका मतलब है कि ये जो सारी सेल्स मैंने सेलेक्ट की थी इनमें से आठ में नंबर्स हैं मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट तो आठ सेल्स में नंबर है तो काउंट हमें देता है कि कितनी सेल्स में नंबर है वो हमें काउंट फंक्शन दे देता है मैक्स मैक्स हमें दे देता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ इन सारी सेल्स को तो ये मुझे दे देगा कि इन सारी सेल्स में से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है जब मैं एंटर हिट करता हूं आप देख सकते हो यहां पे थ्री आ गया तो इन सब में सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो थ्री है ऐसे ही मिन है मिन हमें दे देता है मिनिमम तो ये चार पांच मेन फंक्शन है जिनको आपको यूज करना पड़ सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब हम कुछ और फंक्शन को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि रिसेंटली जो जेके एस ने सब ऑर्डर और दूसरे एग्जाम्स कंडक्ट किए थे उनमें इन टाइप के फंक्शंस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो आपको इनको देखना है पढ़ना है अगर आपको याद नहीं भी रहेंगे जेके एस में जो एग्जाम में आप पेयर होंगे तो वहां पे आपको जो ऑप्शंस होंगे आप आसानी से वहां पर करेक्ट मार्क कर पाओगे बस आपको पता होनी चाहिए कि इस नाम की कोई फंक्शन एग्जिस्ट करती है बाकी जो इनकी हर एक फंक्शन की जो डिस्क्रिप्शन है वो स्ट्रेट फॉर्वर्ड है वो आपको पता चल जाएगी फर्स्ट फंक्शन जो यहाँ पे है दैट्स कैर फंक्शन सी एच ए आर कैर बेसिकली कैर जो है कैर का मतलब कैरेक्टर होता है तो कैर क्या है कि अगर आप कहीं पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू और अगर मैं कैर लिखता हूँ फिर अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 67 देता हूँ मैंने एक नंबर इसको आर्ग्यूमेंट दिया और मैं एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल सी आया तो इसका क्या मतलब है तो कैर फंक्शन बेसिकली क्या है कि जो नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ आर्ग्यूमेंट में वो उस नंबर पे बेसिकली ये जो 67 है इस ये जो कैरेक्टर का एसके होगा जो एसके वैल्यूज आपको पता होंगे हर एक कैरेक्टर हर एक लेटर हर एक सिंबल का एक एसके वैल्यू होता है तो 67 जिसका एसके वैल्यू होगा ये मुझे वही देगा तो 67 कैपिटल सी का एसके वैल्यू होता है तो जो कैर होता है ये आपको रिटर्न करता है वो वाला कैरेक्टर जो जो आप आर्ग्यूमेंट में जो कोड दोगे आप जो एसके कोड दोगे आप उसी का ये कैरेक्टर आपको वापस दे देगा Then we have clean. Clean आप अगर आप सिलेक्ट करोगे कोई सेल्स और क्लीन फंक्शन उस पर चलाओगे तो ये सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो है उस टेक्स्ट में से रिमूव कर देगा तो क्लीन रिमूव ऑल द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट इसके बाद कोड है कोड क्या करता है कि ये रिटर्न करेगा आपको न्यूमेरिक कोड ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे श्रीनगर इस वाली सेल पे अगर मैं ये कोड चलाऊंगा ये वाली फंक्शन अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो पहला जो इसमें कैरेक्टर है वो एस है तो एस का जो एस का वैल्यू है वो ये मुझे वो रिटर्न करेगा तो कोड जो है ये पहले कैरेक्टर का कोड या फिर एस के कोड रिटर्न करता है देन वी हैव कॉन्कैटिनेट कॉन्कैटिनेट दो टेक्स्ट को फिर दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को मर्ज करता है कॉन्कैटिनेट करता है तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब मर्ज करना होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉन्कैटिनेट और आर्ग्यूमेंट्स में दो स्ट्रिंग्स दूंगा दो टेक्स स्ट्रिंग्स दूंगा तो ये उन दोनों को कॉन्कैटिनेट यानी मर्ज करेगा तो कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स को मर्ज करता है एग्जैक्ट बेसिकली ये एग्जैक्ट आप मान सकते हो ये एक तरह से मैच करता है ये चेक करता है कि जो दो टेक्स्ट वैल्यूज आप इसको दोगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जैक्ट एड्रेस पे यहाँ श्रीनगर पे और जम्मू पे चलाऊंगा तो इस वाली सेल पे और इस वाली सेल पे अगर मैंने ये चलाया तो ये एग्जैक्ट जो है मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो एग्जैक्ट रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों सेल्स या दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो आप इसको या दो टेक्स्ट वैल्यूज जो आप इसको दोगे अगर वो दोनों के दोनों सेम होंगे तो ये आपको देगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स देगा इसके बाद फाइंड है फाइंड आपको कोई टेक्स्ट जो है वो फाइंड करके देगा फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा फाइंड शोपयान तो जैसे मैं फाइंड शोपयान एंटर करूंगा तो मुझे ये ढूंढ के देगा कि शोपयान कहाँ पे है या जो वाली सेल्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स के ऊपर अगर मैं ये फाइंड चलाऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि ये शोपयान एग्जिस्ट इसके अलावा दूसरी एक है जिसे हम कहते हैं सर्च सर्च बेसिकली इसी की तरह होता है वो भी आपको फाइंड करके दे, देता है लेकिन डिफरेंस फाइंड और सर्च में ये है कि जो फाइंड होता है वो केस सेंसिटिव होता है मतलब अगर मैं फाइंड लिखता हूँ और कैपिटल एस कैपिटल एच कैपिटल ओ ऐसे कैपिटल में शोपियान लिखूंगा सो इट विल नॉट फाइंड इट हेयर क्यों क्योंकि ये फाइंड जो है ये के
कैपिटल में है या स्मॉल में है तो एग्जैक्टली exactly अगर मैं फाइंड एंटर करूंगा या फाइंड फंक्शन अगर मैं यूज करूंगा तो ये बराबर मैच करेगा कि मैच हो रहा है मतलब एस कैपिटल एस के साथ मैच होना चाहिए ऐसी एच और एच दोनों जगह सेम होना चाहिए कैपिटल या स्मॉल लेकिन अगर आप सर्च यहाँ पे अगर आप सर्च चूज करोगे सर्च जो होता है वो नॉन के सेंस जो होता है मतलब वो आपको टेक्स्ट मैच करेगा उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि कैपिटल दोनों है स्मॉल दोनों है वो बस मैच करता है कि वहां पे भी ऐसा होना चाहिए वहां पे भी ऐसा होना चाहिए तो सर्च और जो फाइंड है इनमें डिफरेंस ये कि फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है बट जो सर्च है वो केस सेंसिटिव नहीं है इसके बाद फिक्स्ड है फिक्स्ड आपको रिटर्न करता है नंबर विद फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फिक्स चलाऊंगा एक सेल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्टी या थ्री नेक्स्ट इसके बाद अगर है फॉर एग्जाम्पल फोर्टी थ्री फाइव फाइव तो अगर मैं इन दोनों पे फिक्स चलाऊंगा तो ये दोनों को क्या करेगा ये दोनों को मुझे एक फिक्स डेसिमल के साथ रिटर्न करेगा मतलब ये फाइव अगर दो प्लेस तक जाएगा फॉर एग्जांपल फिफ्टी फोर पॉइंट थ्री थ्री को थ्री फिफ्टी फोर पॉइंट थ्री थ्री रखेगा फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव फाइव को ये फोर्टी कर देगा तो डेसमिल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उनको ये मैच कराएगा उनको ये सेम बनाएगा तो फिक्स जो है ये नंबर ऑफ डेसिमल जितने होंगे उनको ये सेम बनाता है देन लेफ्ट जो है लेफ्ट रिटर्न करता है लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स को लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे चलाऊंगा लेफ्ट तो ये मुझे के रिटर्न करेगा ऐसी लेन है लेन रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाली सेल के ऊपर लेन चलाऊंगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसमें सिक्स कैरेक्टर्स थे तो मुझे ये सिक्स रिटर्न करेगा तो लेन इंपॉर्टेंट है लेन आपको याद रखना है एल ई एन जो है ये रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द टेक्स स्ट्रिंग इसके बाद लोअर है लोअर रिटर्न करता है ये कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को टू लोअर केस फॉर एग्जांपल अगर मैं कुलगाम के ऊपर लोअर चलाऊंगा अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स फिर मैं लिखूंगा लोअर और ब्रैकेट में दूंगा मैं सेवन ई मतलब ये वाली सेल तो ये क्या करेगा ये इन सारे जो यहाँ पे कैरेक्टर्स है इन सबको ये करेगा लोअर केस में कन्वर्ट तो यहाँ पे के कैपिटल है तो इसको भी ये स्मॉल कर देगा तो लोअर मतलब लोअर केस में स्मॉल केस में कन्वर्ट करता है नंबर वैल्यू नंबर वैल्यू जो है ये रिटर्न करता है नंबर फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे इसका क्या मतलब है अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल t तो t जो है ये कोई नंबर नहीं है लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये वाली सेल जो है आप जिसमें t है एट एफ अगर मैं एट एफ के ऊपर नंबर वैल्यू चलाऊंगा तो एट एफ ये मुझे रिटर्न करेगा इसका जो नंबर वैल्यू होगा फॉर एग्जाम्पल इसका जो एस का होगा तो नंबर वैल्यू रिटर्न करता है नंबर ठीक है इसके बाद प्रॉपर है प्रॉपर जैसा लोअर था वो कन्वर्ट करता था लोअर केस में इसके बाद प्रॉपर जो है ये रिटर्न करता है या ये कन्वर्ट करता है पहले कैरेक्टर को टू अपर केस जहां जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुलगाम का ये पहले के कैपिटल है तो यहाँ पे इसमें ऑलरेडी है अगर फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे स्मॉल होते और अगर मैं इस पे प्रॉपर चलाता तो ये इस पहले वाले जो कैरेक्टर है के जो है के को कैपिटल कर देता तो लोअर केस सारे टेक्स को लोअर केस करता है प्रॉपर हर एक वर्ड के पहले लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करता है रिप्लेस ये रिप्लेस करेगा किसी टेक्स को विद सम अदर टेक्स रिपीट आर ई पी टी रिपीट याद रखना है ये रिपीट करता है एक ही टेक्स को नम, या एक ही टेक्स को या एक ही स्ट्रिंग को नंबर ऑफ टाइम्स राइट भी जैसे लेफ्ट भी हमें रिटर्न करता था लेफ्ट मोस्ट ऐसे ही अगर मैं यहाँ इस वाली सेल के ऊपर राइट right चलाऊंगा तो ये मुझे ई e रिटर्न करेगा क्योंकि इसका राइट मोस्ट कैरेक्टर ई है सर्च मैंने बताया ये फाइंड करता है एक टेक्स वैल्यू दूसरे टेक्स वैल्यू में या दूसरी सेल में या किसी और सेल में जो लेकिन ये नॉन केस सेंस जो होता है सब्सिट्यूट सब्सिट्यूट जो है ये आ, किसी टेक्स को रिप्लेस करता है किसी दूसरी टेक्स से पी जो है ये रिटर्न करता है टेक्स्ट या ये कन्वर्ट करता है नंबर को टेक्स्ट में इसके बाद ट्रिम है इंपॉर्टेंट है ये जितने भी स्पेसेस होंगी टैक्स के अंदर ये उनको रिमूव करता है तो याद रखना है कि अगर स्पेसेस रिमूव करनी है टैक्स के अंदर तो उसके लिए ट्रिम फंक्शन है इसके बाद अपर है ये कन्वर्ट करता है अपर केस में जैसे लोअर था वैसे वैल्यू अब वैल्यू है वैल्यू कन्वर्ट करता है जैसे यहाँ पे टैक्स था तो टैक्स कन्वर्ट करता था नंबर को टेक्स्ट में वैल्यू कन्वर्ट करता है टैक्स को नंबर में तो टेक्स्ट और वैल्यू जो है एक दूसरे के उल्टे हैं उसके बाद वैल्यू टू टेक्स्ट है वैल्यू टू टेक्स जो है ये भी कन्वर्ट करता है ये कन्वर्ट करता है वैल्यू को टेक्स्ट में मतलब नंबर को ये कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में 
इसके बाद एवरेज है ये आपको पता ही एवरेज निकाल के देगा एवरेज ए है जहां पे भी आप ए लास्ट में देखोगे एवरेज ए का मतलब है ये सब का एवरेज निकालेगा तो एवरेज अगर आप दबाओगे तो एवरेज जो है एवरेज आपको रिटर्न करेगा लेकिन नंबर्स का एवरेज जहां पे नंबर्स होंगे वहीं पे ये एवरेज निकाल के देगा या फिर अगर आप पांच छह सेल सेलेक्ट करोगे उनमें से अगर तीन में नंबर हुआ दो में टेक्स्ट हुआ तो एवरेज जो है ये सिर्फ नंबर्स का आपको एवरेज निकालेगा लेकिन एवरेज ए जो है ये सब का एवरेज निकालता है उसमें टेक्स्ट हो जो भी हो ये सब का एवरेज निकालेगा इसके बाद एवरेज इफ है ये एवरेज निकालता है लेकिन एक कंडीशन के बाद इफ जो है ये कंडीशन है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा एवरेज इफ साम इज ग्रेटर देन 500 तो ये एवरेज तभी निकालेगा जब 500 के बाद जब साम 500 से ज्यादा होगा अगर 500 से कम हो तो एवरेज नहीं निकालेगा इसके बाद काउंट है इंपॉर्टेंट है काउंट याद रखना है कि ये काउंट uh, करता है कि कितने नंबर है जो हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड uh, में देखा था इसके बाद काउंट ए है काउंट ए आपको याद रखना है जैसे वहां पर था एवरेज ए तो काउंट ए क्या करता है ये आपको रिटर्न करता है नंबर ऑफ वैल्यूज ये आपको रिटर्न करता है कि कितने वैल्यूज हैं जो काउंट है वो सिर्फ नंबर्स देखेगा कितने हैं या कितनी सेल्स में नंबर्स हैं लेकिन काउंट ए जो है ये रिटर्न करेगा जिस भी सेल में कोई भी किसी भी टाइप का डेटा होगा ये वो रिटर्न करेगा काउंट ब्लैंक काउंट ब्लैंक रिटर्न करेगा कि कितनी सेल्स ब्लैंक है काउंट इफ ये रिटर्न करेगा कोई एक कंडीशन जब फुलफिल होगी काउंट इफ्स है इफ्स मतलब एक से ज्यादा कंडीशन जब फुलफिल होंगी फॉर एग्जाम्पल जो साम है वो 500 से ज्यादा होना चाहिए एंड फॉर एग्जाम्पल जो एवरेज है वो 35 से ज्यादा होना चाहिए अगर ये दो दो कंडीशन फुलफिल हुई तो तभी जाके रिटर्न करेगा तो इस तरह की कंडीशन आप दे सकते हो तो यहाँ पे इफ है मतलब एक से ज्यादा कंडीशन है इसके बाद मैक्स है ये आपको पता है ये रिटर्न करेगा मैक्सिमम वैल्यू इसके बाद मैक्स ए है ये रिटर्न करेगा आपको जैसे मैक्सिमम रिटर्न करेगा ये लेकिन ये रिटर्न करेगा सारे में से ये जहां पे टेक्स्ट होगा नंबर्स होंगे जो भी होगा ये सब का मैक्स निकालेगा मीडियम मीडियम के लिए है मिन मिनिमम के लिए है मिन ए ये सब का निकालेगा मिन जो है ये सिर्फ नंबर्स का निकालता है या मैक्स जो है ये सिर्फ मैक्स नंबर्स का निकालेगा लेकिन मैक्स ए और मिन ए ये नंबर्स टैक्स जो भी होगा सब का निकालेगा इसके बाद ए बी एस है ए बी एस एब्सलूट वैल्यू निकालता है एब्सलूट वैल्यू मतलब जिसे आप कह सकते हो पॉजिटिव वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर आप इसको थर्टी फाइव दोगे तो ये आपको थर्टी फाइव देगा लेकिन अगर आप इसको माइनस थर्टी फाइव दोगे तो ये आपको थर्टी फाइव देगा तो ये एब्सलूट वैल्यू देता है एग्रीगेट ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको एक लिस्ट दोगे तो ये उसका सम देगा आपको इंपॉर्टेंट है अरेबिक अरेबिक आपको कोई अरेबिक लैंग्वेज नहीं है अरेबिक बेसिकली जो आपके नंबर्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जैसे यहाँ पे लिखे हैं फोर्टी वन फोर्टी थ्री जो नंबर्स आप जानते हो उनको हम इंडो अरेबिक कहते हैं या उनको हम इंडियन अरेबिक भी कहते हैं क्योंकि वो यहीं से जन्मे थे जो इसके अलावा जो है रोमन्स में भी न्यूमेरल्स हैं तो लेकिन यहाँ पे अरेब अरेबिक अगर आप लिखोगे कहीं पर अगर आपके रोमन्स होंगे आप चाहते होंगे कि उन रोमन नंबर्स को आप अरेबिक मतलब इन में जो आप वन टू थ्री फोर जो डेसिमल आप जानते हो उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो अरेबिक है तो अरेबिक कन्वर्ट करता है रोमन नंबर्स को अरेबिक नंबर्स में बेस इसके बाद है बेस रिप्रेजेंट करता है फॉर एग्जांपल जैसा आप आगे हम देखेंगे जब हम बाइनरी पढ़ेंगे या डिफरेंट नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो बेस जो है ये किसी नंबर को कन्वर्ट करता है इन सम रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डेसिमल नंबर है तो जब आप उस पर बेस चलाओगे तो ये फॉर एग्जाम्पल 35 है तो ये 35 लिखेगा और ब्रैकेट के बाहर छोटा सा नीचे 10 लिख देगा तो ये बेस जो है ये रिटर्न करता है टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन जिसमें बेस भी नीचे लिखी होती है सीलिंग इंपॉर्टेंट है याद रखना है सीलिंग जो है ये रिटर्न करता है नियरेस्ट इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर फॉर एग्जाम्पल फाइव है तो सीलिंग अगर आप चलाओगे फाइव के ऊपर तो ये आपको सिक्स दे देगा इसके बाद डेसिमल है डेसिमल जो है ये रिटर्न जैसे आपके बाइनरी नंबर सिस्टम है डेसिमल है तो डेसिमल जो है ये कन्वर्ट करता है डेसिमल के अंदर इसके बाद डिग्रीज है तो जैसे एंगल हम मेजर करते हैं तो एंगल मेजर करने के पास के लिए हम या तो डिग्री यूज करेंगे या रेडियंस यूज करेंगे दो यूनिट्स हैं तो डिग्रीज जो है ये कन्वर्ट करेगा रेडियंस को डिग्रीज में इसके बाद इवन है याद रखना है इवन नंबर इवन जो है ये आपको रिटर्न करेगा बेसिकली ये नंबर राउंड अप करता है टू द नियरेस्ट इवन इन टीचर फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे सिक्स 0.2 होगा तो इसका सबसे नजदीक कौन सा इवन इंटीजर है 6.2 के सबसे नजदीक जो इवन इंटीजर है वो 6 है तो ये आपको 6 6 रिटर्न करेगा अब ऐसे ही फॉर एग्जांपल 7.2 है 7.2 के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा इवन इंटीजर है वो है 8 तो 7.2 का ये 8 कर देगा तो इवन जो है ये रिटर्न करेगा नियरेस्ट इवन इंटीजर इसके बाद ई है जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं तो ये ये रिटर्न करेगा ई रेज टू पावर दैट नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे टू हुआ तो मैं अगर इसके ऊपर ई एक्स पी लगाऊंगा तो ई एक्स पी टू रिटर्न करेगा ई रेज टू पावर टू तो ई क्या है
फ्लोर जो है ये बेसिकली आपको नीचे का इंटीजर रिटर्न करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे 6.2 हुआ तो ये आपको 6 दे देगा तो ये नीचे का इंटीजर वैल्यू आपको देगा सीलिंग जो है वो ऊपर का इंटीजर वैल्यू देता है इसके बाद जीसीडी है जो क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसे आप एच भी कहते हो तो जी से फंक्शन से आप एच निकाल सकते हो इंट है इंट आपको रिटर्न करेगा नियरेस्ट इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर फॉर एग्जाम्पल सेवन इसका नियरेस्ट इंटीजर सेवन है तो ये सेवन रिटर्न करेगा एट इसका नियरेस्ट इंटीजर नाइन है तो ये आपको नाइन रिटर्न करेगा तो इंट जो है ये नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करता है इसके बाद एलसीएम है ये एलसीएम रिटर्न करेगा आपको इसके बाद एलएन है एलएन एन इज नेचुरल लॉग तो ये आपको नेचुरल लॉग रिदम फाइंड कर सकते हो एलएन फंक्शन से इसके बाद लॉग है लॉग जो है ये आपका लॉग रिदम है इसको आप कोई भी बेस दे सकते हो मतलब लॉग टू द बेस टू लॉग टू द बेस टेन समथिंग वॉट एवर लॉग टेन इससे आप लॉग टू द बेस टेन निकाल सकते हो ऑड जो है ये आपको रिटर्न करेगा नियरेस्ट ऑड नंबर नियरेस्ट ऑड नंबर इसके बाद पाई है पाई रिटर्न करता है पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर जो भी है इसके बाद पावर है पावर रिटर्न करेगा आपको फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे पावर ये रिटर्न करेगा आपको आपको फॉर एग्जांपल अगर टू के ऊपर आप पावर सिक्स लगाओगे तो ये टू पावर सिक्स दे देगा आपको इसके बाद प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट सिंपली मल्टीप्लाई करके देगा आपको आर्ग्यूमेंट जो आप दोगे इसके बाद राउंड है राउंड जो है ये राउंड राउंड अप करता है बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे थ्री था Uh, मतलब तीन टू थे और मैं चाहता हूं कि ये राउंड अप हो जाए टू वन डेसिमल प्लेस तो ये मुझे थ्री पॉइंट टू दे देगा इसके बाद एड्रेस है ये फंक्शन है जो रेफरेंस के रिलेटेड है एड्रेस रिटर्न करता है अगर मैं इस सेल के ऊपर चलाऊंगा एड्रेस तो ये मुझे रिटर्न करेगा इसका एड्रेस क्या है दैट इज आई सिक्सटी सेवन इसके बाद कॉलम है ये रिटर्न करेगा इसका कॉलम नंबर क्या है फॉर एग्जांपल इस वाली सेल के अगर मैं ऊपर चलाऊंगा ये कॉलम तो ये मुझे रिटर्न करेगा आई क्योंकि इसका कॉलम नंबर जो है वो आई है इसके बाद कॉलम्स है तो ये आपको रिटर्न करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दो तीन सेल्स में फॉर एग्जाम्पल इन के ऊपर मैंने कॉलम्स चलाए तो ये एच एंड आई मुझे रिटर्न करेगा क्योंकि इसका इनका जो है एच है कॉलम नंबर इनका आई है इसके बाद फिल्टर है फिल्टर आपको फिल्टर करके देगा बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल अगर मैं फिल्टर लगाता हूं और मैं लिखता हूं ओनली ग्रेटर देन 500 तो ये मुझे वही वैल्यूज देगा जो कि 500 से ज्यादा होंगी इसके बाद एच लुकअप है एच लुकअप स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप जो है ये सर्च करता है इस रो के अंदर हॉरिजोंटल मतलब एक रो के अंदर इसके बाद ऐसे ही वी लुकअप होता है वी लुकअप जो है वो आपको वर्टिकली मतलब एक कॉलम के अंदर सर्च करके देगा इसके बाद हाइपर लिंक है इससे आप इंसर्ट करते हो कोई लिंक कोई वेब पेज की इंटरनेट के ऊपर जो होगा तो इसके बाद है इंपॉर्टेंट दैट इज रो रो आपको रिटर्न करता है रो नंबर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर रो चलाऊंगा तो ये मुझे 76 देगा अगर मैं इस वाली सेल के ऊपर रो चलाऊंगा तो ये मुझे 80 देगा तो जैसे कॉलम मुझे कॉलम नंबर देता था वैसे ही रो मुझे रो नंबर देता है वी लुकअप मैंने बताया वर्टिकल लुकअप होता है इसके बाद एक्स लुकअप है तो एक्स लुकअप बेसिकली ये अगर आप चाहते हो एक से ज्यादा वैल्यूज एक लिस्ट आप सर्च करना चाहते हो मैं दो तीन नंबर एक साथ जो है सर्च करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक्स लुकअप चला सकता हूँ इसके बाद सेल है सेल आपको रिटर्न करेगा इन्फॉर्मेशन सेल के रिलेटेड ये वाली सेल इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी हो गया एड्रेस क्या है ये सारी चीजें मुझे ये बताएगा इसके बाद एरर टाइप है फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एरर आया मैंने फॉर्मूला चलाया लेकिन कोई एरर आया तो उस एरर के रिलेटेड में एरर डॉट टाइप से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ इज ब्लैंक ये रिटर्न करता है ट्रू अगर ये सेल ब्लैंक हुई अगर नहीं हुई तो फॉल्स इज एरर ये आपको रिटर्न करेगा कि एरर आया है इस सेल में या फिर नहीं अगर आया होगा तो ट्रू एल्स फॉल्स इज इवन अगर इवन नंबर यहां सेल में हुआ तो ये ट्रू करेगा एल्स फॉल्स इज फॉर्मूला अगर यहां पे फॉर्मूला हुआ अगर यहां पे फॉर्मूला हुआ मतलब इक्वल टू करके जो अगर इस सेल में एक फॉर्मूला हो तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा एल्स फॉल्स इज लॉजिकल ये ट्रू करेगा रिटर्न अगर यहां पे लॉजिकल वैल्यू हुआ मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यू अगर यहां हुए तो रिटर्न ट्रू करेगा इसके बाद इज एन इज एन मतलब नॉट अवेलेबल अगर यहां पे नॉट अवेलेबल हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर नहीं हुआ तो फॉल्स इसके बाद इज नॉन टेक्स मतलब टेक्स टेक्स्ट के बगैर अगर यहाँ पे नंबर हुआ डेट हुई कोई और फॉर्मेट की यहाँ पे आपको डेटा हुआ तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू कौन इज नॉन टेक्स्ट इसके बाद इज नंबर है इज ऑड है इज टेक्स्ट है तो ये सारी जो फॉर्मूला है ये आप पढ़ सकते हो इसके बाद इंपॉर्टेंट है कुछ लाइक डेट डिफ है डेट डिफ जो है ये बेसिकली आपको रिटर्न करके देगा डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स अगर दो डेट्स हैं उनके बीच कितने दिनों का फासला है ये आपको रिटर्न करके देगा ये डेट डिफ इसके बाद है डे डे आपको रिटर्न करेगा सीरियल नंबर ऑफ द डेज डे रिटर्न करता है आपको सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल जो आपका अगर यहाँ पे डे हुई फॉर फॉर एग्जांपल अगर
तो जैसे मैं यहाँ पे ये डेट आ गई और अगर मैं इस दिन को अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर डे चलाऊंगा तो ये डे मुझे रिटर्न करेगा इस दिन का क्या सीरियल नंबर था सीरियल नंबर क्या होता है कि जब से ये कैलेंडर इसका स्टार्ट हुआ होगा फॉर एग्जांपल अगर इसका 2000 से कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो तब से लेके इस दिन तक जितने दिन हुए होंगे वो सीरियल नंबर होगा इसका तो वो नंबर मुझे रिटर्न करेगा तो ऐसे ही मिनट है आवर है नाउ नाउ से आप आज की डेट का जो अभी टाइम होगा अभी जो डेट होगी उसका सीरियल नंबर आप नाव से निकाल सकते हो ये सारी फंक्शन है अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको पी मिलेगी वहां पर हर एक जो भी आपको यहाँ पे ये फंक्शन है वो आप वहां पे एक हाइपर लिंक है वो क्या है कि जैसे आप उस पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो उस पीडीएफ पे क्लिक करने से यहाँ पे अब आप टाइम वैल्यू पे क्लिक कर सकते हो जैसे आप टाइम वैल्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है वो खुल जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इस टाइम वैल्यू फंक्शन की तो आप इसका सिंटैक्स देख सकते हो और यहाँ पे इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग्जाम्पल्स मिलेंगी तो अगर आप चाहते हो आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो आप क्या आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन यहाँ पे है अगर आपको समझ नहीं आई आपको सिंपली उस फंक्शन के ऊपर क्लिक करना है ये आपके सामने पेज खुल जाएगा और आप आसानी से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो यहाँ पे मैं बहुत तेज गया आई नो दैट बट आई कुडेंट हेल्प माई सेल्फ क्योंकि ये बहुत सारी फंक्शन थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको ये खुद पढ़नी होगी तो एटलीस्ट अगर कुछ भी समझ नहीं आया लेकिन आपको ये फंक्शन जो है ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी फंक्शन होती है अब हम देखते हैं सम बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट्स। तो स्प्रेडशीट क्या होती है ऑलरेडी मैंने बताया ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सकते हो फिर उसके ऊपर आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो मेनिपुलेशन कर सकते हो या फिर आप एनालिसिस कर सकते हो डेटा की अब जो स्प्रेडशीट होती है वो डिवाइडेड होती है सेल्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने एक स्प्रेडशीट है तो ये स्क्वायर बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं इनको हम सेल्स कहते हैं सेल्स क्या होती है ये रो और ये कॉलम यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है तो ये एक सेल होगी अब ये रो और ये कॉलम यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है तो ये और एक सेल होगी तो हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल तो सेल में हम डेटा को स्टोर करते हैं तो स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है वो सेल्स में ही होता है तो अब सेल यहाँ पे आपको ये वाली सेल दिख रही होगी इसमें डेटा है इसमें डेटा है ऐसे करके डिफरेंट सेल्स में आप डेटा स्टोर कर सकते हो अब डेटा जो होता है हो सकता है वो नंबर्स हो सकते हैं वो कुछ फॉर्मूलाज हो सकते हैं आप फॉर्मूला भी इंसर्ट कर सकते हो कहीं पर या फिर आप टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो अब आपको याद रखना है कि बहुत सारी सेल्स मिल के शीट बनाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक शीट है क्योंकि एक एरे ऑफ सेल्स एक शीट को बनाते हैं एरे मतलब रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जब ये सेल्स अरेंज होती हैं उनको उसको हम एरे कह सकते हैं और इस एरे ऑफ सेल्स को हम शीट कहते हैं तो ये एक शीट हो गई अब बहुत सारी शीट्स जो हैं वो एक वर्क बुक बनाती हैं ये आपको याद रखना है बहुत सारी सेल्स मिल एक शीट बनाती है एरे ऑफ सेल्स मिल एक शीट बनाती है और बहुत सारी शीट्स मिल एक वर्क बुक बनाती है ये आपको याद रखना है अब वर्क बुक क्या होती है वर्क बुक होती है वन और मोर शीट अब जरूरी नहीं है कि बहुत सारी होंगी एक शीट को भी हम वर्क बुक कह सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा शीट्स भी वर्क बुक में हो सकती है आपको याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट तीन वर्कशीट्स होती थी एक्सेल 2007 तक उसके बाद जो वर्जन आए लाइक like 16, 365 और 2019 उनमें बाय डिफॉल्ट एक ही वर्कशीट होती है मतलब वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक ही वर्कशीट होती है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो ये ऑफिस 365 है और यहां पे बाय डिफॉल्ट एक ही शीट है अब हम चार्ट पे आते हैं अब चार्ट्स क्या होते हैं चार्ट्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये ग्राफिकल या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जो डेटा हमारे पास वर्कशीट में होता है उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम चार्ट कहते हैं अब डिफरेंट चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो इसको हम लाइन चार्ट कहते हैं इसमें जो डेटा होता है वो आप लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे इसके बाद बार चार्ट आता है बार चार्ट में क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो हॉरिजेंटल बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है आप यहां पे और एक चीज है जिसको हम कॉलम चार्ट कहते हैं कॉलम चार्ट में वर्टिकल बार्स के थ्रू डेटा रिप्रेजेंट होता है तो बार चार्ट और कॉलम चार्ट का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा बार चार्ट में हॉरिजेंटल बार्स होते हैं और कॉलम चार्ट में वर्टिकल बार्स होते हैं अब यहां पर स्टैक्ड बार चार्ट है आप यहां पर देख सकते हो स्टैक मतलब एक के ऊपर एक है यहां पर आप देख सकते हो यहां तक एक बार है उसके ऊपर दूसरा है फिर उसके ऊपर दूसरा है तो स्टैक बार चार्ट में बार स्टैक्ड होते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए हुए होते हैं इसके बाद स्टैक्ड कॉलम चार्ट है ये भी कॉलम चार्ट की तरह होता है लेकिन इसमें स्टैक्ड 
कॉलम्स होते हैं उसके बाद पाई चार्ट है पाई चार्ट में एक सर्कल को डिवाइड किया होता है अलग अलग सेक्टर्स में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो ये ये वाला डेटा जो है ये फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है थर्टी ऑफ समथिंग फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कंपनी का डेटा है कंपनी की सेल्स का उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे ज्यादा टू में सेल्स की होंगी तो ये वाला पोर्शन फॉर एग्जाम्पल टू की सेल्स को रिप्रेजेंट करता है उसके बाद उससे कम उन्होंने टू में किया था तो ये वाला फॉर एग्जाम्पल टू को करता है तो पाई चार्ट में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल को डिवाइड किया जाता है पाइज में या फिर सेक्टर्स में ऐसे इसके बाद स्कैटर प्लॉट होता है स्कैटर प्लॉट में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट्स के थ्रू एक्स वाई प्लेन में डिफरेंट डॉट्स डाले जाते हैं उसी के थ्रू डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बाद आपका एरिया चार्ट आता है एरिया चार्ट में जितना ज्यादा एरिया होगा उतना वैल्यू ज्यादा होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंपनी का सेल्स का चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा उन्होंने चेंज बेची है क्योंकि आप देख सकते हो सबसे ज्यादा एरिया जो है वो यहाँ पे है इस कर्व के नीचे जो सबसे ज्यादा एरिया वो चेन के नीचे है तो वो जहां पे चेन है वहां पे है तो आप जान सकते हो यहां से कि चेन जो है वो सबसे ज्यादा इन्होंने बेची है तो एरिया चार्ट में जितना एरिया कर्व के नीचे ज्यादा होगा उतना वैल्यू ज्यादा होगा तो ये सारे चार्ट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल होते हैं इनको यूज करके आप अपने डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो अब कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट पे आते हैं अब हर एक चार्ट में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम वन बाय वन देखेंगे तो ये पूरा ये आप देख सकते हो ये एक चार्ट है एक कॉलम चार्ट है कॉलम चार्ट में जो पूरा एरिया होता है उसको हम कहते हैं चार्ट एरिया तो यहाँ पे ये जो आप येलो में देख रहे हो ये सारा एरिया जो है जहां पे ये चार्ट है या फिर ये मार्किंग्स है इस पूरे एरिया को हम चार्ट एरिया कहते हैं चार्ट एरिया के अंदर प्लॉट एरिया होता है अब प्लॉट एरिया वो वाला एरिया होता है जहां पे जहां पे मेन चार्ट बना हुआ होता है तो आप देख सकते हो चार्ट इस वाले एरिया में जो ये रेड में है इसमें बना हुआ है इसके बाहर कुछ मार्किंग्स लिखी हुई है या फिर लेबल्स लिखी हुई है लेकिन जो मेन चार्ट है वो ये वाला है तो इसको हम प्लॉट एरिया कहते हैं इसके बाद ग्रिड लाइंस है ग्रिड लाइंस मतलब हॉरिजेंटल लाइंस डाली जाती हैं चार्ट में उसको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस इससे क्या होता है कि आपके लिए आसान हो जाता है चार्ट को पढ़ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये ग्रिड लाइन नहीं होती है आपको यहाँ पे पता नहीं चलता कि ये ये वाला बार जो है ये कहाँ तक है लेकिन यहाँ पे ग्रिड लाइन्स बनी हुई हैं तो आप देख सकते हो कि ये वाला बार जो है ये थ्री तक है ऐसे ही चार्ट टाइटल है अब हर एक चार्ट का एक नाम होता है जो कि ऊपर लिखा हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट का नाम हाउ डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट है तो ये चार्ट टाइटल हो गया इसके बाद डेटा लेबल्स है अब हर एक बार के ऊपर लेबल लगी हुई होती है मतलब जो हमें बताता है कि इस वाले बार का वैल्यू कितना है फॉर एग्जाम्पल इस वाले बार का वैल्यू फोर है तो यहाँ पे ऊपर इसकी लेबल लगी हुई है तो हर एक के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके ऊपर लेबल लगी हुई है इसके बाद यहाँ पे एक्सीज टाइटल है अब आपको पता है कि चार्ट में दो एक्सीज होती हैं ये एक्स एक्सीज हो गई ये वाई एक्सीज हो गई अब हर एक एक्सीज का नाम होता है इस वाली एक्सीज का नाम फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रिव्यूज है और इस वाली एक्सीज का नाम टाइप ऑफ रिव्यू है तो इसको हम एक्सेस टाइटल कहते हैं इसके बाद ये वाली वाई एक्सीज हो गई ये एक्स एक्सीज हो गई ये ऑलरेडी ने बताया तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग चार्ट इसके बाद मैक्रोज है अब मैक्रोज क्या होते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप कोई काम है जो आपको रिपीटेडली करना पड़ रहा है उसके लिए आप मैक्रो लिख सकते हो मैक्रो क्या होता है एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो आप बना सकते हो जिसको आप बाद में रन कर सकते हो अगर कोई चीज आपको रिपीटेडली बार बार करनी पड़ रही है तो जो चीज आपको रिपीटेडली करनी पड़ रही है उसके लिए आप मैक्रो लिख सकते हो और मैक्रोज जो है वो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं अब मैक्रोज बनाना बड़ा आसान है उसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके देखेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये डेटा है और मुझे क्या करना पड़ता है कि हर हफ्ते के बाद या हर महीने के बाद मुझे निकालना पड़ता है टोटल सेल्स तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टोटल सेल्स यहाँ पे यहाँ पे निकालनी होती है उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है इज इक्वल या डायरेक्टली मैं यहीं पर भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू फिर मुझे लिखना पड़ता है साम किस किस का साम निकालना पड़ता है मुझे इन सारे आइटम्स का तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये मुझे साम निकाल के देगा इसका 18 ऐसे मुझे एवरेज निकालनी पड़ती है ऐसे मुझे ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है तो ये मुझे करना पड़ता है हर हफ्ते के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ मैं डिवेलपर ऑप्शन में जा सकता हूँ और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड मैक्रो कर सकता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो इसका नाम मैं मैक्रो टू रखता हूँ आगे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखूँगा मैं क्या करता हूँ अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई अब जो जो चीज़ मैं करूँ वो रिकॉर्ड हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल मुझे एवरेज नि
इस डेटा के ऊपर या हर महीने मुझे ये करना पड़ता है अब मुझे क्या करना होगा या तो मुझे हर बार यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा या फिर मुझे हर महीने के बाद ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और मुझे ये इसका वैल्यू दे देगा लेकिन मैंने क्या किया मैंने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया तो मैं यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ तो अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अब नए वीक की सेल्स आ गई ठीक है अब नए वीक की या फिर नए महीने की सेल्स आ गई अब मैं क्या कर सकता हूँ अब मैं मैक्रोज में जा सकता हूँ यहाँ पे जो ये मैक्रो टू मैंने अभी सेव किया है इसको मैं रन कर सकता हूँ तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली इसने इसका एवरेज और मैक्सिमम निकाला है तो इससे हमें पता चलता है कि मैक्रोज से हम ऐसे काम कर सकते हैं जिनको हमें बार बार करना पड़ता है तो मैक्रोज क्या होते हैं मैक्रोज दरअसल हमारे जो हम स्टेप्स करते हैं जो माउस क्लिक्स या फिर और एक्शन हम करते हैं उनको वो रिकॉर्ड करता है और बाद में उन एक्शन को हम रन कर सकते हैं किसी भी स्प्रेडशीट के ऊपर तो आई गेस मैक्रो समझ आ गया होगा अब जो एक्सेल में सेल्स होती हैं उनके डिफरेंट मोड्स होते हैं अब सेल डिफरेंट मोड्स में हो सकती है लाइक रेडी एडिट एंटर और पॉइंट इनको हम वन बाय वन देखेंगे सबसे पहला रेडी मोड होता है यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये रेडी मोड में है रेडी मोड में मतलब है कि ये स्प्रेडशीट अभी डेटा लेने के लिए रेडी है जब मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ या फिर मैं F2 दबाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कर्सर आ गया और यहाँ पे इसका मोड एंटर हो गया मतलब अब मैं इस सेल में डेटा एंटर करने के लिए रेडी हूँ तो एंटर मोड मतलब आप एक नई सेल में डेटा एंटर कर सकते हो अब ये वाली सेल है ये अभी रेडी मोड में है लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये एडिट मोड में आ गई क्यों क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेटा था तो जिस सेल में ऑलरेडी डेटा होता है अगर आप उसको एडिट करोगे तो वो एडिट मोड में जाएगी और जिस सेल में डेटा नहीं होता है अगर उस पर डबल क्लिक करोगे आप मतलब आप उसमें डेटा डालना चाहते हो तो वो एंटर मोड में चली जाएगी जो यहाँ पे आपको दिखता है इसके बाद होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट मोड पॉइंट मोड जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू फिर मैं लिखता हूँ सम अब सम निकालने के लिए मुझे कुछ सेल्स सेलेक्ट करनी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सारी सेल्स मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये पॉइंट मोड में आ गई तो सेल्स पॉइंट मोड में तब जाती हैं जब आप उनको सेलेक्ट करते हो किसी फॉर्मूला में यूज करने के लिए तो ये चार मोड्स आपको याद रखने फर्स्ट इज रेडी मोड रेडी मोड मतलब आपकी सेल जो है वो रेडी है या फिर आपकी स्प्रेडशीट जो है वो डेटा लेने के लिए रेडी है उसके बाद आपका एडिट मोड हो गया एडिट मोड जिस सेल में डेटा ऑलरेडी होता है वो एडिट मोड में जाती है और जिस सेल में डेटा नहीं होता है वो आपकी एंटर मोड में चली जाती है और फिर पॉइंट मोड है पॉइंट मोड यूज होती है जब हम फॉर्मूला के लिए डिफरेंट सेल्स को सेलेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट मोड में चले जाते हैं अब हम डिफरेंट शॉर्टकट कीज को देखते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज होती हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ऑप्शन यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखे थे लाइक कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल आई कंट्रोल सी अप टू कंट्रोल जेड तो ये सारी शॉर्टकट कीज सेम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थी लेकिन इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज है जिनको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली शॉर्टकट की जो है वो है एफ फॉर एग्जाम्पल इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने एफ दबाया तो ये एडिट मोड में चली जाएगी तो एफ से आपकी सिलेक्टेड सेल एडिट मोड में जाती है एफ अगर मैं F5 दबाता हूं तो आप देख सकते हो कि यहां पे मुझे ये दिखाता है गो टू मतलब मैं अगर किसी सेल पे जाना चाहता हूं फॉर एग्जांपल मैं H76 पे जाना चाहता हूं तो जैसे ही मैं ओके OK दबाता हूं तो मैं यहां पे H76 पे पहुंच गया तो F5 से मैं किसी एक स्पेसिफिक सेल पे जा सकता हूं F7 ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है ये स्पेल चेक के लिए होता है अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हो तो एफ दबा सकते हो एफ इससे आप चार्ट बना सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया और मैंने F11 दबाया तो आप देख सकते हो इसकी एक चार्ट बन गई तो डायरेक्टली चार्ट बनाने के लिए F11 दबाते हैं इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमे कोलन है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट किया तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमे कोलन दबाता हूँ तो यहाँ पे करंट टाइम यहाँ पे आ गया इसके बाद कंट्रोल प्लस सेमे कोलन अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे करंट डेट आ गई तो कंट्रोल प्लस सेमे कोलन से करंट डेट आती है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमे कोलन से करंट टाइम आता है इसके बाद ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ वन है इसे हम नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो शीट वन है और चार्ट वन चार्ट टू चार्ट थ्री और चार्ट फोर है अगर मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नई शीट आ गई है तो ये नई शीट शीट टू आ गई है जो कि इंसर्ट हो गई है इसके बाद शिफ्ट प्लस एफ थ्री है शिफ्ट प्लस एफ थ्री अगर मैं दबाता हूं तो आप देख सकते हो यहां पे फंक्शन विंडो ओपन हो गई है तो यहां पे कोई एक फंक्शन आप इंसर्ट कर सकते हो यहां पे एब्सल्यूट फंक्शन है एक और फंक्शन है तो कोई भी फंक्शन
नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एफ नाइन अगर मैं कंट्रोल प्लस एफ नाइन दबाता हूँ तो आप देख सकते हो वो विंडो जो है वो मिनिमाइज हो गई इसके बाद कंट्रोल प्लस एफ टेन है अगर मैं कंट्रोल प्लस एफ टेन दबाता हूँ तो इससे मैक्सिमाइज हो जाती है करंटली सेलेक्टेड विंडो ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज ही है तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी अगर ये मैक्सिमाइज ना हुई होती इसके बाद कंट्रोल प्लस एफ सिक्स है इससे आप वर्कबुक के बीच स्विच कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंट्रोल प्लस एफ सिक्स दबाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्कबुक टू खुल गई फिर से अगर मैं कंट्रोल प्लस एफ सिक्स दबाता हूँ तो वर्कबुक थ्री खुल गई तो इससे आप स्विच कर सकते हो बिटवीन वर्कबुक्स। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस पेज आप अगर मैं कंट्रोल प्लस पेज आप दबाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मूव कर गया ऊपर तो इससे आप मूव कर सकते हो ऊपर नीचे ठीक है तो ये कंट्रोल प्लस अप डाउन बटन हो गया नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस टैब कंट्रोल प्लस टैब दबाने से फिर से सेम मैं स्विच करता हूँ बिटवीन डिफरेंट वर्क बुक्स या फिर बिटवीन डिफरेंट एक्सेल फाइल्स तो कंट्रोल प्लस टैब से मैं डिफरेंट एक्सेल फाइल्स के बीच स्विच कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस एफ सिक्स से भी मैं डिफरेंट वर्क बुक्स में स्विच कर सकता हूँ नेक्स्ट इज ऑल्ट प्लस इक्वल टू अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस वाली सेल को सेलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबाता हूँ तो आप देख सकते हो सम की फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट हो गई तो इसको मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर जितनी भी सेल्स हैं उनका सम यहाँ पे आ गया इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोट है इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोट दबाया तो यहाँ पे इस सेल के ऊपर जो सेल थी उसमें जो वैल्यू था वो इसमें आ गया तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोट से ऊपर वाली सेल का वैल्यू नीचे वाली सेल में आ जाता है इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क है इस सेल पर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दबाता हूँ तो आप देख सकते हो ये कॉमा फॉर्मेट में आ गया कॉमा फॉर्मेट मतलब यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमर्स आ गए नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर दबाता हूँ डॉलर फोर पे होता है तो यहाँ पे इसमें रुपीज आ गया तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट आपको याद रखना है जहाँ पे भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोई साइन होगा उससे क्या होता है उससे फॉर्मेट चेंज हो जाता है नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दबाता हूँ तो आप देख सकते हो ये डेट फॉर्मेट में आ गया इसकी डेट बन गई ऐसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज है अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज दबाता हूँ तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में आ गया इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैप है तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले नंबर पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैप दबाता हूँ तो आप देख सकते हो तो ये साइंटिफिक फॉर्म में आ गया साइंटिफिक फॉर्म मतलब मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज टू पॉइंट सिक्स सिक्स टू पावर फाइव ऐसे ही अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट करता हूँ तो ये टाइम फॉर्मेट में आ गया तो ये आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोई सिंबल इससे आप डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो इसके बाद कंट्रोल प्लस राइट एरो है अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाता हूँ तो आप देख सकते हो ये इस सेल से लेके इस सेल तक पहुँच गया क्योंकि इस सेल में डेटा था बीच में किसी सेल में डेटा नहीं था तो ये नेक्स्ट सेल में आ गया जहाँ पर डेटा था इसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस है अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस दबाता हूँ आप देख सकते हैं ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया इसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस है अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस दबाता हूँ तो आप देख सकते हो पूरी रो सेलेक्ट हो गई तो कंट्रोल प्लस स्पेस से पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है और शिफ्ट प्लस स्पेस से पूरी रो सेलेक्ट होती है तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको याद रखने रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो सी यून द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर टिल देन बाय